Bentornati o benvenuti sul mio canale. L'avevo anticipato qualche settimana fa in uno short. Le chitarre Mojentale eh, sono chitarre artigianali fatte da un, appunto, un artigiano, liutaio, eh, una persona che ha il suo laboratorio e fa le sue chitarre. Sono chitarre mm, che ormai cominciano a farci conoscere lui le vende anche all'estero, ci sono chitarre appunto fatte su misura del cliente, ha la sua linea però eh, non ha problemi a fare la chitarra come la vuole il cliente. Sono chitarre mh, di alta gamma, chitarre molto molto belle e eh, soprattutto suonano molto molto bene. <ride> Mi ha dato l'unica chitarra che aveva in questo periodo perché è oberato di lavoro e di richieste e l'unica che aveva disponibile è questa che adesso andiamo a vedere. Ne avrei voluta un'altra che sarebbe questa, però non l'ha ancora finita e a breve la finirà e magari me la, me la presterà per un'altra recensione. Per cui eh, queste chitarre di Enrico... Eh, sono mh, veramente chitarre mh, ottime, chitarre fatte con prodotti e materiali di prima qualità, per cui chiaramente sono chitarre che non sono economiche, però <ride> facciamo un ragionamento. Chi si prende una Gibson Custom Shop ha comunque un prodotto mh, industriale un prodotto al quale stanno dietro varie linee di montaggio, chiaramente con un controllo qualità e tutto il resto di prima scelta, con quello che costano le, non so, una Gibson, le Spall Custom, meno di 3.000 euro, non, insomma è molto difficile trovarla, e sicuramente queste di Enrico costano meno, però sono molto, molto, molto più eh, curate, da, a, a riprova del fatto che c'è una persona che segue la lavorazione della chitarra da, dal legno grezzo alla sua fine, a, a quando è pronta per cui lui ha una, proprio, è un, una mania de, della perfezione per cui ci sta dietro in ogni particolare del manico, del corpo, di, di qualunque cosa per cui io non sto facendo una sponsorizzazione perché le chitarre sue se le voglio me le devo pagare purtroppo perché ne vorrei 10 <ride> però devo dire quello che è la verità chiaro uno ha il marchio Gibson fa il figo col marchio Gibson e spende più per una chitarra della Gibson che per una chitarra di Enrico e che comunque ha un valore eh, sia materiale che musicale, perché anche musicale, superiore. Ecco, dopo se si parla di rivendibilità e di compagnia bella, anche qui c'è tutto un discorso da fare, è chiaro una Gibson la rivendi e ci guadagni pure, e chi lo dice che facendo così con queste non sia la stessa cosa? E fra, io lo auguro, anzi ne sono più che sicuro, fra qualche anno Enrico Mojentale sarà un nome, sarà una un marchio che la gente vorrà avere, così come Manne, che abita anche lui non lontanissimo da casa mia. E sono artigiani che lavorano con passione e, e seguono la costruzione della chitarra, de, della tua chitarra, no? di una qualunque che, che va in mano a chissà chi, della tua chitarra dall'inizio, da quando arriva il blocco di legno, fino alla fine quando la mettono nella custodia. Ok, andiamo a vedere nel dettaglio queste chitarre di Enrico Mojentale. Prima, ovviamente, come sempre, vi chiedo se non siete già iscritti di considerare di iscrivervi al mio canale perché mm, mi date una grossa mano e mi spronate a rendere sempre al meglio e migliorarmi. Nonché, insomma, se vi interessano queste cose, prove di chitarra e via dicendo, discussioni... Eh siamo qua, <ride> un bel like magari non, non guasterebbe. Partiamo, allora cominciamo con la custodia con cui arriva questa chitarra, è una custodia morbida, di, di prima qualità, molto imbottita, piena di tasche, è una custodia eh, diciamo che 
non mette certo in pericolo la chitarra. La chitarra, mm. eccola qua, questa è la modello 102 Stealth, è bellissima, io non amo particolarmente le chitarre nere, questa è un nero grigio per cui insomma dai faccio un'eccezione, <ride> vedete quanto è bella con tutti i suoi contorni smussati andiamo a vedere un po le caratteristiche però mi ci vogliono gli occhiali <ride> allora caratteristiche del 102 mettiamoci anche il suo tremolo dai il suo braccio il peso 3 kg e 25 per cui è molto leggera ha un'anima in lontano di 40 anni materiali come vi dicevo scelti di prima qualità un top in acero 5a eh, spolted quilted nel senso che ha una specie di tridimensionalità poi ha un fondo sempre in acero a4 fiammato e eh, un manico sempre in acero è manico satinato comunque e forma una slim C tasti in acciaio inossidabile tastiera in palissandro di prima qualità 22 tasti jumbo come avevo detto in acciaio tremolo il tremolo è ipshot americano poi ne parliamo perché quando l'ho visto ho detto ma che tremolo hai messo? Cioè, <ride> poi mi ha spiegato e dopo vediamo che effettivamente è un tremolo. Chi conosce la marca Hipshot sa bene che sono dei tremoli eccezionali. Ecco, poi beh, meccaniche autobloccanti, sempre Hipshot. Non so se riuscite a vederle, in ogni caso farò anche delle foto. E pick up al ponte, mamma pick up mam rocker e pick up al manico un alnico 5 da 8k ha il interruttore con push pull pull on di quelli a scatto che sono molto più comodi a mio avviso selettore a tre vie segna, segna tasti personalizzati e eh, appunto eh, segna tasti laterali eh, luminescenti che si illuminano al buio poi vabbè altre caratteristiche non ne ha mi sembra che bastino queste per dire che è una super chitarra pensate solo ai materiali che ha utilizzato ok questa chitarra è bellissima gli ho già dato una strimpellata e so che è una chitarra che vale la pena assolutamente sono curioso anche di farla sentire a voi, di farvi sentire, spero di, re, che, mh, di rendere l'idea dell'anima di questa chitarra. Eh, questo è un single coil, questo è un unbucker, questo è un single coil mh, più potente del solito, non è un P90 però ci assomiglia, e per cui ci sono delle sonorità molto interessanti da tirar fuori da questa chitarra. Andiamola a sentire.
Direi che sui suoni puliti se la cava egregiamente, mi è piaciuta e a dispetto del suo aspetto abbastanza rocchettaro, così nero, molto cattivo, ha un'anima anche eh, diciamo blues, rhythm and blues, bluesy comunque, molto buona, diciamo si può fare del buon rock blues con questa chitarra. La differenza fra il pick up al ponte e quello al manico si sente essendo un unbucker contro un single coil un po' pompato, però è sempre un single coil. La posizione che mi è piaciuta di più è quella centrale con il pick up al ponte splittato e rende un suono quasi da telecaster, forse poi dopo nei crunch forse si, si percepisce un po' di più, però diciamo tutte le posizioni mi sono piaciute. È una chitarra a mio avviso ovviamente professionale e va benissimo e sui suoni puliti l'ha dimostrato adesso non posso fare mezz'ora di suoni puliti però forse spero vi, siete fatti, vi siate fatti un'idea una cosa che non ho detto prima è che la tastiera in palissandro ha un raggio da 12 ed ha una scala da 25 e mezzo Ok, detto tutto, ora andiamo a sentirla in un mix, ci ho fatto un solista sopra una base come al solito, un po' così eh, come veniva, però anche lì potete rendervi conto anche con una distorsione mh, bella pompata che la chitarra rende, le ho messo un, una distorsione overdrive, un riverbero in hall, e, no, uno spring reverb e un uh, leggero delay. Andiamo a sentirla.
suoni crunch con una discreta distorsione eh, forse sono ancora meglio dei puliti nel senso che questi due pick up mama eh, sono definiti al massimo cristallini le note si sentono assolutamente tutte non c'è un minimo accenno di impasto del suono e anche qui la, la posizione centrale col pick up al ponte splittato mi è piaciuta molto sarà che a me le telecaster piacciono infatti prima o poi mi faccio dare una telecaster da, da Enrico <ride> per cui ecco questa chitarra mh, rende bene in ogni situazione ci mancherebbe altro è costruita con il meglio del meglio nei, nei, per quanto riguarda legni e elettronica cosa dire ormai ho già detto tutto, eh, sapete che queste chitarre per me sono il top, eh, sono di gran lunga superiori alle varie Fender o Gibson da 2, 3 mila, 4 mila euro. Non voglio entrare nel territorio dei custom shop o Murphy Lab o cose del genere perché lì si ha veramente... Si hanno degli strumenti che sono lo stato dell'arte, però meno di 7-8 mila euro non li paghi. Con quelli ti compri tre chitarre di queste. I prezzi, non hanno dei prezzi, queste chitarre hanno dei prezzi indicativi, perché ogni chitarra il, suo, il cliente la vuole diversa, insomma, per cui è difficile creare un prezzo diciamo eh, Enrico ha dei prezzi standard per la sua linea poi eh, è più che disponibile a modificarli e per contattarlo vi lascio il link eh, in descrizione vi ho già dette di tutti i colori ma non ha ancora un sito internet un sito web ha una pagina su facebook dove lo potete contattare via messenger Dopo alla fine poi se uno è intenzionato a prendersi una chitarra ovviamente ci, la, la conoscenza va approfondita. Comunque ehm, mi dice che presto avrà online anche il suo sito e ce n'è bisogno perché è, è giusto che queste chitarre che sono frutto di, di molta fatica vengano riconosciute per quello che sono dei, dei piccoli capolavori assolutamente. Questa mi è piaciuta, non avevo dubbi che mi piacesse. La prossima che mi darà, senz'altro, <ride> mi farà fare lo stesso bella figura. Nel frattempo, eh, quello che vi posso dire è fatevi vivi anche con Enrico. Domande, no, domandare è lecito, rispondere è cortesia. <ride> Enrico è, è cortese, nessun problema. Per cui chiedete a lui se avete domande di qualunque tipo o se no chiedete anche a me in descrizione, cioè nei commenti e sarò lieto di rispondervi per quello che posso fare. Ok, il video termina qui, spero di avervi fatto conoscere una realtà molto bella del, del panorama chitarristico e liutaio, liuta, liu, liuteristico, liuteristico, boh, Liuta, eh, insomma, il, dei costruttori di chitarre, ecco, italiani. <ride> Va bene, ci vediamo alla prossima, ci sono già due o tre video in costruzione e continuiamo sempre così con entusiasmo. Ciao, a presto.